हिमाचल प्रदेश आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली को क्रियान्वित करने वाला देश का पहला राज्य बनकर उभरा है जब केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में मंडी से राज्य के लिए ईआरएसएस की शुरुआत की इस प्रणाली के तहत आगजनी के लिए 101 एम्बुलेंस तथा आपदा प्रक्रिया के लिए 102 सहित सभी आपातकालीन नंबरों का देश भर में एक नंबर 112 में एकीकरण किया गया इस अवसर पर संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे देश भर में 24 घंटे प्रभावी प्रक्रिया प्रणाली के लिए केवल एक आपातकालीन नंबर की सुविधा प्राप्त होगी जो आपदा अथवा आपत्ति में नागरिकों की सेवा के लिए वॉइस कॉल एस एम एस ई मेल सार्वजनिक परिवहन इत्यादि में पैनिंग बटन जैसे विभिन्न वॉइस एवं डाटा सेवाओं से इनपुट प्राप्त कर सकेगा उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को वॉइस व डाटा से जोड़कर विपत्ति में व्यक्ति के स्थल की पहचान करेगी तथा मुसीबत में व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान करेगी गृह मंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा डिवीजन का सृजन किया गया है इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक व्ययुक्त अन्य योजनाएं भी शुरू की गई हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर ई की वेबसाइट की भी शुरुआत की इस अवसर पर योजना का एक वित्त चित्र भी दिखाया गया है विमेन सिक्योरिटी से संबंधित चैलेंजेस से पूरी तरह से परिचित हैं इसलिए हमने देश में विमेन सिक्योरिटी को स्ट्रेंदन करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं और आप सबको शायद इस बात की जानकारी होगी भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में मैंने एक अलग से विमेन सेफ्टी डिवीजन ही क्रिएट किया है यह पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हुआ है और और इसके लिए संबंधित लॉ में अमेंडमेंट भी किया गया है यह सब महिलाओं की सिक्योरिटी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अब इसे इंडियन पेनल कोड में भी अमेंडमेंट हुआ है उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं उसकी आप सबको जानकारी होगी और साथ ही साथ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स में भी अमेंडमेंट हुआ है इसकी भी जानकारी आप सबको होगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 20 सितंबर 2018 को नेशनल डाटा बेस ऑन सेक्सुअल अफेंडर्स पोर्टल और साइबर क्राइम पोर्टल लॉन्च किया है इसकी लॉन्चिंग बाबू उसकी लगी एक महीने पहले मैंने की थी और मैं समझता हूं कि यह हमारे पुलिस अधिकारियों के लिए एक बेहतर इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्टिंग इंश्योर करने के साथ इसे और भी सुविधाजनक बनाएगी ताकि कोई भी महिला मात्र एक बटन दबाकर पुलिस को सूचित कर सकती है इस सब चीजों की ये जानकारी आपको मिल चुकी है क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर भी सामने देख लिया है इसलिए इस संबंध में मैं कोई बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं समझता हूं इसमें जो इनिशिएटिव लिया है हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले तो मैं सचमुच इस सेवा को सक्षम बनाने में जो पहल की है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उसके लिए मैं इस हिमाचल की सरकार को विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस योजना की शुरुआत के लिए हिमाचल प्रदेश का चयन करने के लिए केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपत्ति में कोई भी व्यक्ति विशेषकर महिलाएं ईआरएसएस का प्रयोग करके अथवा लैंडलाइन व मोबाइल फोन से 112 पर कॉल कर सकेगा ई मानव शक्ति के दुरुपयोग का अधिक से अधिक उपयोग तथा सभी आपातकालीन कॉलों पर तुरंत कार्यवाही में मदद करेगा उन्होंने कहा कि इसके अलावा तालमेल व समन्वय से जुड़ी समस्याओं का भी सरलीकरण होगा जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के सौ दिनों के भीतर लड़कियों तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए गुड़िया हेल्पलाइन और शक्ति ऐप की शुरुआत की है उन्होंने कहा की केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना भय मुक्त वातावरण प्रदान कर महिला सशक्तिकरण में मददगार साबित होगी मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए एनडीआरएफ बटालियन स्वीकृत करने तथा असमायिक बर्फबारी और वर्षा के कारण लाहौल घाटी तथा चंबा के होली में फंसे लोगों को निकालने के लिए सात हेलीकॉप्टर प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का धन्यवाद किया उन्होंने कहा कि प्रदेश को इस वर्ष बरसात के दौरान भारी वर्षा के कारण 1600 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है उन्होंने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल प्रदेश के लिए महिला वाहिनी की एक और बटालियन प्रदान करने का आग्रह किया पुलिस महानिदेशक एस आर मरंडी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 
चार दशमलव सात एक करोड़ रुपए तथा तेरह वाहन प्रदान किए हैं उन्होंने कहा कि इस योजना की वरिष्ठता है कि बटालियन भी अपने आप को योजना के अंतर्गत पंजीकृत करवा सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद शांता कुमार पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर सांसद अनुराग ठाकुर व सांसद रामस्वरूप शर्मा विधायक गण विभिन्न विभागों व बोर्डो के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भी इस अवसर आरोप मौजूद रहे हिमाचल प्रदेश में माननीय मंत्री जी का बहुत बड़ा हम सबको आशीर्वाद रहा हम आपका आभार प्रकट करना चाहेंगे खासतौर से एक पशु से एक मांग हमारे हिमाचल प्रदेश में थी कि एनडीआरएफ जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए मिलना चाहिए वक्त लग गया बहुत सारा आदरणीय धूम जी ने आदरणीय शांता जी ने सभी सांसदों ने इस बारे में बात की थी लेकिन आखिरकार आपने जब इस सारी विषय की गंभीरता को समझा आपने जब इस बात को समझा कि हिमाचल भले ही छोटा सा प्रदेश है लेकिन प्राकृतिक दृष्टि से बहुत सारी आपदाएं यहां पर आती हैं जिनकी हम कई और कल्पना नहीं करते ऐसी घटनाएं घटित होती है जिस प्रकार से अभी हाल ही में आप लोग ने देखा होगा बरसात का अंतिम दौर था बारिश हुई एक तरफ तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है बारिश में बाढ़ के बीच में नदियों के बीच में फंस के उनको जिंदा निकालना बहुत बड़ी चुनौती थी और एक तरफ हिमाचल प्रदेश में ही लाहौल स्पीति में सितंबर के महीने में साढ़े पांच फुट बर्फ उन्नीस के बाद सबसे ज्यादा बर्फ सितंबर के महीने में आ गई जिसकी कल्पना नहीं थी सैलानी आए थे देश से विदेश से वहां फंस गए और बहुत बड़ी तादाद में वहां पर फंस गए और उनको जिंदा निकालने के लिए मात्र एकमात्र रास्ता था मात्र रास्ता वो था कि उनको रेस्क्यू ऑपरेशन उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सिर्फ एयरलिफ्ट करके ही किया जा सकता था और आपसे हमारी बात हुई आपने हमारे खून को मदद करने के लिए जहां जहां आवश्यक वहां मदद करने की दृष्टि से केंद्र से डिफेंस के हेलीकॉप्टर आए और सात हेलीकॉप्टर ने वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके दो लोगों को जो जिंदगी और मौत के बीच में जुड़ रहे थे उनको जिंदा निकाला है इस प्रकार की प्राकृतिक परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है पिछले कल ही हमारी केंद्र से जो टीम हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर आई थी जो जो डैमेजेस हुए हैं उसका असेसमेंट करने के लिए वो कल ही यहां मंडी से होकर के कुल्लू से होकर के हमारे चंबा से होकर के असेसमेंट करने के बाद गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं उसमें भी मैं आपका सहयोग चाहूंगा आपका आपकी आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है लगभग 1600 करोड़ लोग सोलह सौ करोड़ का नुकसान हिमाचल प्रदेश में आंका गया है उसमें भी केंद्र से आपकी ओर से हमको ज्यादा से ज्यादा मदद मिले इसके लिए मैं जरूर मैं निवेदन करना चाहूंगा